हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल आई होप यू आर वेल एंड गुड माय नेम इज़ आंचल शर्मा एंड आई वेलकम यू बैक टू आर इंग्लिश क्लास आई होप यू आर अगेन रेडी विद द टॉपिक ओके गाइस आई होप यू आर रेडी फॉर द क्लास एंड बी एनर्जेटिक फॉर द नेक्स्ट वन आर आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बच्चों ने अच्छे से ये टॉपिक अब तक प्रिपेयर किया है और अगर नहीं भी किया है तो हेयर आई एम विद मल्टीपल क्वेश्चन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन सो गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एवरी वन ओके अगेन सेम थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आई हैव टू टेल यू सर्टन थिंग्स दैट फॉर एच पी एल आई आर नाइन्थ तहसील ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्री कम मेन सीरीज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन बैच नंबर फोर विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फॉर विच फीस इज ओनली नाइन थाउजेंड next is again same uh, this advertisement advertisement we have already discussed for your pgt commissions for arts and both non medical online batch has started from 28th of september same for the arts also batch has already been started from 28th of september theek okay? hai where you are getting 20% off so hurry up guys in case you want to prepare for this please apply for the same okay next one again complete course for himachal gk in which you will be getting the video lectures pdf and test there is 50% off which has already started on 21st of september 2023 agar aapko ye uh, purchase karni hai so guys you are getting 50% off right now this is a great opportunity chalo let's start with the live session jiske liye hum sab wait karte hain for a week so bachche the topic for today is idioms and phrases what are idioms and phrases idioms and phrases are muhavare of hindi theek hai ab what i have done in this lecture is maine do type ke questions jo hain aap logon ke liye taiyar kiye hain what are those either you will be getting a direct idiom or phrase and you have to choose the meaning of that ki is muhavare ka kya matlab hai right secondly you will be getting a question in a sentence form means that idiom and phrase will be written in a sentence form that idiom or phrase will be underlined and the examiner will ask you what is the meaning of this idiom or phrase depending on the sentence theek hai so question 1 is there in front of you okay anjali bhatia very fast the question first is first question says to turn over a new leaf what do you mean by to turn over a new leaf okay someone is going with himalayan girl is going with beta so bachche to turn over a new leaf is to change completely one's course of action to shift attention to new problems after having studied the old ones to cover up one's faults by wearing new marks yet to change the old habits and adopt the new ones someone is going with beta alpha so bachche answer is to change the old habits and adopt the new one apni purani aadaton ko chhod ke nayi aadat ko adopt karna is the answer this is the answer to turn over a new leaf theek hai next one answer is delta a fair crack of the whip a fair crack of the whip swear punishment a good check a period of importance failure of administration yes you're going with answer is what is the answer in question number 2 I'm not getting the answers from your side. Hurry up! Please get involved, guys. Otherwise, it will be very difficult to carry forward with the class. Question number two, alpha. Okay, a fair crack of the whip. Answer is a period of importance. A period of importance. This is the answer. A period of 
इंपॉर्टेंस एक इंपॉर्टेंट पीरियड को बोलते हैं अफेयर क्रैक ऑफ द वेब नेक्स्ट वन टू टॉक वंस हेड ऑफ ओ डबल एफ टू टॉक वंस हेड ऑफ टू टॉक लाउडली विस्पर करना अपने आप से बात करना या टू टॉक एक्सेसिवली आंसर इज अपने आप से बात करना इज टू टॉक वंस हेड ऑफ अपने आप से बात करना दिस इज चार्ली क्वेश्चन नंबर थ्री नो वेट 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 टू टॉक वंस हेड ऑफ इज नो वन एज गॉट द राइट आंसर इवन नॉट मी आंसर इज दिस टू टॉक एक्सेसिवली ज्यादा बातें करने का मतलब है टू टॉक वंस हेड ऑफ आंसर इज डेल्टा सॉरी इट इज डेल्टा मूव टू नेक्स्ट वन यस इट्स डेल्टा टू होल्ड समथिंग इन लीश टू रिस्ट्रेन टू अवॉइड समथिंग टू डिसमेंट डिसमेंट हो डिसअपॉइंटेड हो जाना किसी चीज से डिसमिस कर देना या डिस्करेज कर देना फोर्थ का फोर्थ का आंसर टू होल्ड समथिंग इन लीश मतलब अपने आप को किसी चीज से होल्ड करके रखना बचा के रखना आंसर इज टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ टू अवॉइड समथिंग टू टू लाइक स्टॉप योर सेल्फ टू डू समथिंग इज टू रिस्ट्रेन फोर्थ का आंसर है अल्फा नेक्स्ट वन टू प्ले फास्ट एंड लूज हरी अप to play fast and lose hurry up to play fast and lose is to be undependable to be undependable dependable na hona to be undependable to play fast and lose next one to wrangle over an ass shadow To wrangle over an as shadow, ठीक है as shadow है ना तीर shadow की बात चल रही है wrangle over क्या होता है लड़ना किसी की shadow के पीछे भी लड़ने का मतलब है to quarrel over trifles मतलब petty issues के ऊपर लड़ना छोटी सी बात के ऊपर लड़ना ठीक है छोटी सी बात के ऊपर लड़ना is six का beta Premvati, how how can you see question number seven? I am at six only. Okay, next one. All agog. All agog. All agog is. What is all agog? I hope you will be reaching to the right answer. All agog. It is restless. एंगजाइटी वाली सिचुएशन कंफ्यूज सिचुएशन वेन यू डोंट नो वट टू डू वट नॉट टू डू रेस्टलेस वाली सिचुएशन डिलेमा वाली सिचुएशन इज ऑल एगॉग नेक्स्ट वन टू फ्रेम अ पर्सन वेरी इजी टू फ्रेम अ पर्सन टू फ्रेम अ पर्सन किसी को बेवकूफ बनाना टू मेक वन अपेयर गिल्टी टू प्रेस सम वन अ नैरो स्केप यस फ्रेम अ पर्सन ऑब्वियसली गलती किसी और की है और आप डाल किसी और पे रहे हो यू आर फ्रेमिंग दैट पर्सन एंड मेकिंग हिम फील गिल्ट इज दी फ्रेमिंग अ पर्सन एट का बीटा नेक्स्ट वन अ क्लोज शेप अ क्लोज शेप नाइन्थ हरे अप क्लोज शेप इज अ नैरो एस्केप बच्चे क्लोज शेव इज अ नैरो एस्केप दिस इज दंसर एक नैरो एस्केप को बोलते हैं क्लोज शेव कोई बात नहीं प्रेमवती दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग दिस टॉपिक डोंट वरी आज हम अराउंड फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे एंड आई आई जस्ट प्रोमिस यू गाइज इन माई नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास आप लोगों को कुछ ना कुछ आता होगा सो डोंट वरी अबाउट दैट यस नाइन्थ का डेल्टा है नेक्स्ट वन टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट देखो To take with a grain of salt का मतलब grain of salt salt कितना सा होता है उसका एक grain सो छोड़ो सोचो कितना छोटा सा होगा तो किसी चीज को grain of salt की तरह लेना मतलब not seriously लेना जैसे कि अमानत होती है ना पूर्वजों की वैसे लेना उसमें कोई मेहनत नहीं है कुछ नहीं है not to take things seriously not to take seriously 
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देना इसमें डिसफ्लीव का कोई रीजन नहीं होल हार्टेडली नहीं है सीरियसली का ऑपोजिट है आंसर इज टू टेक विद सम रिजर्वेशन रिजर्वेशन मतलब ऑलरेडी आ रही है हमें ये बेनिफिट मिल रहा है सो आंसर इज अल्फा नेक्स्ट वन टू कीप वंस हेड टू कीप वंस हेड टू बी एजाइल एंड एक्टिव टू बी काम टू थिंक कोहरेंटली या इसमें से कोई भी नहीं यस हरे आप टू कीप वंस हेड का मतलब है अपने दिमाग को शांत रखना टू कीप योर सेल्फ काम दिस इज द आंसर बीटा टू कीप योर सेल्फ काम इलेवेंथ इज डन विनर काइंडली कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास ये बार बार हाथ छोड़ के आपका एग्जाम तो नहीं क्लियर होने वाला वाई यू आर टेक्सटिंग द सेम थिंग जय श्री राम एंड ऑल गाइज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी अटेंटिव प्लीज नेक्स्ट वन टू क्रॉस स्वॉर्ड्स देखो बहुत इजीली इस चीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्रॉस वॉर्ड्स मींस टू फाइट लड़ाई करने का सिग्नल है ये टू फाइट नेक्स्ट वन अ स्नेक इन द ग्रास हरिया अ स्नेक इन द ग्रास आपको ये भी लग रहा होगा कि सीक्रेट और हिडन एनिमी भी हो सकता है अनफॉर्सिन हैपनिंग भी हो सकती है अनरिकगनाइजेबल डेंजर भी हो सकता है इिलायबल पर्सन भी होता है स्पेशली अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब है एक ऐसा बंदा जो सीक्रेटली हमारा एनिमी है सबसे ज्यादा जो वर्ड जो इसको क्लैरिफाई करता है दैट इज एक इंसान जो सीक्रेटली अनरिलाइबल या इिलायबल पर्सन का तो आपको पता ही है डेंजर और हैपनिंग इज नॉट अबाउट अ स्नेक इन द ग्रास वो अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कुछ भी हो सकता है so answer is the person who is your friend who shows to be your uh, friend who pretends to be near to you and secretly he is doing bad to you is a snake in the grass next one to give up the ghost ab ghost ke samne give up karoge to kya matlab hai to die ab a ghost ke samne give up karoge to kya matlab hai to die हम्म हरियाप नेक्स्ट हॉप्सन्स चॉइस एक्चुअल में चलो पहले ये आंसर ढूंढते हैं फीलिंग्स ऑफ इनसेक्योरिटी इनसेक्योर फील करना एक्सेप्ट करना या लीव कर देना कोई ऑफर है दो ही ऑप्शन है आपके पास या तो उसको छोड़ो या फिर उसे पकड़ो स्ट्रेंथ फील करना या एक्सीलेंट चॉइस है आपके पास चूज करने के लिए हिमालयन गर्ल छोड़ दो उस शाम को नाउ यू हैव टू प्रूव दैट शाम दैट यू आर द विनर लीव ऑल दिस गाइस 15 का डेल्टा एक्सेलेंट चॉइस ओके गाइस इट इज एक्चुअल में ऑप्शन चॉइस का मतलब है नो चॉइस आपके पास कोई चॉइस नहीं है या तो आप एक्सेप्ट कर दो ऑफर या छोड़ दो लेकिन आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है नो चॉइस हॉप्सन चॉइस इज एक्चुअली नो चॉइस नेक्स्ट वन टू बी एट लॉगर्स हेड्स यस लॉगर्स हेड्स क्या कहेंगे आप टू हैव टफ एनकाउंटर टू बी एट एनमिटी एक दूसरे के साथ स्ट्राइफ लड़ने वाली सिचुएशन पे लॉगर हेड स्टिफ ऑपोजिशन या टू टैक्स वन माइंड एंड बॉडी यस इट एस टू बी एट एनमिटी एक दूसरे के साथ एनमिटी वाली फीलिंग में होना इज योर टू बी एट लॉगर्स हेड नेक्स्ट वन टू टॉक थ्रू वन हेड टू स्पीक फ्लूएंटली टू टॉक नॉन सेंस टू टॉक विजडम टू स्पीक एट रेंडम टू टॉक थ्रू वन हेड हरी आप सेवेंटीन इट एस 
नॉनसेंस या विजडम या फ्लुएंटली या रेंडम बताओ हरियाप एनी केसेस फालतू की बात करना जिसकी कोई सेंस नहीं है सिर्फ टू स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग इज टू टॉक थ्रू वन हार्ट यस मेनी ऑफ यू आर करेक्ट एट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वन एज टू स्नैप वन फिंगर्स टू स्नैप वन फिंगर्स एटीन क्वेश्चन आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर्स to snap one's fingers means to be anxious to show some anxiety jo anxiety wali situation hoti hai na usme aap aise karte ho to snap one's fingers this is snapping theek hai so answer is to be anxious you are waiting for your result aap result computer ke samne baithe ho result dekh rahe ho what you are doing kya hoga kya hoga kya hoga kya hoga that is to be anxious it is next one a pipe dream a pipe dream pleasant dream a bad dream impracticable plan ya foolish plan a pipe dream it is jo plan practicality se bahut dur hai exist hi nahi karta ho hi nahi sakta execute jiski execution ki probability hi nahi hai that is a pipe dream dream koi pipe mein ghus gayi wo nikalne ki use क्षमता में ही नहीं है ठीक है ना तो कुछ भी कुछ भी स्टोरी बना के आप याद कर सकते हो टू गिव अप द घोस्ट आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड काइंड ऑफ दैट इज टू डाई घोस्ट के सामने जब गिव अप करोगे तो व्हाट विल यू डू यू विल डाई नेक्स्ट वन टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट यस ट्वेंटी वन टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट to have an easy time of it to live in quiet and comfort peacefully or comfortably rehna is to have an easy time of it next one to stand to one's guns to stand to one's guns to keep the guns close to oneself even amid danger when hardship presses you have to maintain dignified and unbending attitude you have to maintain one's position yes hurry up 22 it is to preserve when hardship presses to persevere when hardship presses aap fir bhi sustain karte ho however your difficulties tries to suppress you to make you a failure man in the time of bad or some unfortunate timings so even then if you are you know surviving that situation that is to stand to one's guns aage aapke bandook hai aur fir bhi aap tan ke khade ho what do you mean by that under pressure bhi aap jeene ki kshamta rakhte ho that is the answer next one to take the bull by the horns now you are taking the bull you are holding the bulls of the horn yes 23. अब जब आप बुल के हॉर्न पकड़ लोगे दैट व्हाट डज इट मीन इट मीन्स जो भी हमारे लाइफ में ऑन द वे जितनी भी डिफिकल्टी आ रही है हम उसको बहुत करेजियसली डील कर रहे हैं ग्रैपल कर रहे हैं उसके साथ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं सो आंसर इज बी इट इज बी 23 का बी नेक्स्ट वन to lose one's head to go mad to become nervous to become confused and over excited to lose the balance yes haan ji to become confused and over excited to become confused and over excited okay to lose one's head next one by the skin of one's teeth yes by the skin of one's teeth hardly nage barabar hurriedly jaldi mein in time waqt ke rehte only just only just matlab just 
थोड़ा सा आंसर इज ओनली जस्ट ओनली जस्ट वाई द स्किन ऑफ वन टीथ टीथ की क्या स्किन हो सकती है इमेजिन योर सेल्फ ओके प्रेमवती डन एनीथिंग एल्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन वेयर एवर यू फील लाइक ओके ट्वेंटी फाइव का डेल्टा नेक्स्ट वन टू थ्रो डाउन द ग्लोब देखो टू थ्रो डाउन द ग्लोब का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर चैलेंज थोपते हो वेन यू पुट अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सम वन टू एक्सेप्ट और टू डू द कॉम्पिटिशन दैट इज टू थ्रो डाउन द ग्लोब आंसर इज बीटा टू गिव अ चैलेंज नेक्स्ट वन टू बीन एबियंस एबेंस ए बी ई वाई ए एन सी ई अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं तो आप एकदम से आंसर लोकेट कर पाएंगे किसी ट्रबल में होना डबल माइंडेड कंफ्यूज स्टेट में होना लड़ने के मूड में होना या किसी सस्पेंस में होना ट्वेंटी सेवन टू बी इन एबियंस In case I'll tell you the meaning of ambience, you'll be in the same situation to find out the answer. That is the only thing. जो answer है उसी में उनका meaning है. That's why I'm not telling you the uh, meaning of the word itself. थोड़ा सा आप guess करो, then I'll be telling you the answer. अब to be in ambience means it itself means किसी shock में suspense में होना suspense में होना that what is going to happen एक excited वाली state when you do not know the uh, what is going to happen so that is in to be in abeyance as in success in suspense sorry suspense mein hona many of you are going within a fighting mood no guys this is not the answer next one to cast pearls before a swine ab swine ke aage pearls rakhoge what does it mean kya uske liye koi use hai uska इसका क्या मतलब है रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे स्पेंड करना टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अनकीप ऑफ डोमेस्टिक हॉब्स मनी वेस्ट करना ओवर ट्राइफल्स या टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट मतलब टू ऑफर समथिंग लाइक विच ही और शी इज नॉट गोइंग टू यूज इट जो उसके काम की ही नहीं है सो so, ट्वेंटी का आंसर है डेल्टा एक स्वाइन के आगे पर्ल्स रख लोगे वो उसका क्या करेगा सेम थिंग जब किसी इंसान के आगे ऐसी चीज रखोगे जिसका कोई यूज ही नहीं है वो जितनी मर्जी महंगी हो दैट इज टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन नेक्स्ट वन टू चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ओल्ड ब्लॉक ओल्ड ब्लॉक से क्या समझते हो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एक ओल्ड ब्लॉक है उसकी एक छोटी सी चिप की बात चल रही है इट मींस आप अपने एंसेस्टर्स के करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो पीस ऑफ वुड नहीं होगा ओल्ड फ्रेंड नहीं होगा अ गुड बार्गेनिंग नहीं होगा इट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द करेक्टर्स मतलब वन चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मींस एंसेस्टर्स यस विशाल गुलेरिया प्रेमवती अंजलि पुष्पा सूर्यवंशी एंड लूसीफर ओके न्यू नेम यस यू गाइस आर राइट नेक्स्ट वन टू स्मेल अ रैट वेरी इजी टू स्मेल अ रैट क्या मतलब है दाल में कुछ काला है हम ऐसे बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है व्हाट डज मीन जब हम कोई भी धोखा या कोई ट्रिक किसी की समझने की कोशिश करते हैं सस्पेक्ट करते हैं और हमें फील आभास होता है कि कुछ शायद किसी ने कोई गेम खेली है है ना सो दैट इज टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीड टू सी हिडन मीनिंग नहीं बच्चे हिडन मीनिंग तो टू रीड बिटवीन द लाइंस होता है हिडन मीनिंग ठीक है सो दिस इज टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट अच्छा लूसीफर अब ये स्पाइडर है चलो ठीक है लेट इम चेंज इज नेम्स एवरी वीक नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखो 
आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कि मैंने दो टाइप से क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं एक वो क्वेश्चन है जिसमें विदाउट सेंटेंस ईडीएम फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे और एक ये टाइप के क्वेश्चन है इन विच ईडीएम एंड फ्रेज इज यू नो यूज इन अटेंस ठीक है सो लेट सी वट इज द फर्स्ट क्वेश्चन The boy turned a deaf ear to the pleadings of all his well wishers. Yes. Turn a deaf ear. Turned a deaf ear. Deaf ear. अपने कान को बंद कर लिया मतलब अपने कान बंद करने का मतलब है कि उसने अटेंशन पे नहीं की Did not pay any attention. बॉय ने क्या किया टर्न द डेफ एयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशेस जो भी उसके वेल विशेस ने बोला लिसन केयरफुली नो अपोज नो पोज इन डिफरेंस लैक ऑफ इंटरेस्ट नो उसने अटेंशन ही नहीं दिया नेक्स्ट वन द मिली माउथेड पॉलिटिशियन मिली माउथेड पॉलिटिशियन सक्सेडेड इन सफ इन इंफ्लुएंसिंग दी वोटर्स यस मिली माउथेड मिली माउथेड का मतलब क्या है जो बहुत मीठा बोलता है वो शो ऑफ करता है कि वो बहुत मीठा बोलता है सॉफ्ट टंग है मीठी जुबान है दैट इज मिली माउथेड सॉरी 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 गाइस इट्स सी आई थिंक यस सॉरी 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 इट इज कनिंग 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 आंसर इज कनिंग इट्स नॉट सॉफ्ट टंग इट इज कनिंग चलाक इंसान को मिली माउथेड बोलते हैं डबल फेस इट चलाक इंसान इट इज सी एनी वन आंसर सी नो इट इज सी ठीक है नेक्स्ट वन It is a moot point whether we should stop work or struggle on. Moot point. It is a moot point whether देखो moot point मतलब एक ऐसा point जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा है whether we should stop और उस point पे हमें आगे बढ़ना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए उस चीज को. It is ये point तो सोचने वाला है एक debatable point है कि इस पे क्या decision लिया जाना चाहिए. शिल्पा ठाकुर माइंड योर ओन बिजनेस बच्चे डोंट पॉइंट आउट ईच अदर थर्टी थ्री का आंसर है डेल्टा अ डिबेटेबल पॉइंट नेक्स्ट वन वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स वी शुड गिव वाइड बर्थ क्या मतलब है इसका जितने भी बैड कैरेक्टर्स होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए पब्लिकली कंडेम मीन्स टू क्रिटिसाइज वट इज दिस वर्ड Condemn, condemn means to criticize. उन्हें criticize करना चाहिए publicly उन्हें open कर देना चाहिए या उनके साथ sympathy नहीं दिखानी चाहिए It is to keep away from. उनके साथ wide berth. Wide berth क्या होती है train की उसको wide कर दो उसके साथ distance बना के रखो Next one. द पार्लियामेंट्री इंक्वायरी इन टू दर्स डील कुछ वॉफर्स डील हुई होगी जो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी है इन टू दिस डील हैज नॉट ब्रॉड टू लाइट एनी स्टार्टलिंग अफेक्ट प्रूव हाईलाइटेड डिस्कलोज प्रूव थर्टी फिफ्थ ओके यू आर गोइंग विथ हाईलाइटेड बीटा अल्फा प्रूव्ड चार्ली पुष्पा सूर्यवंशी चार्ली स्टार्टलिंग फैक्ट्स मतलब कुछ जैसे आंखें खोल देने वाले फैक्ट्स या सच्चाई कोई ऐसी चार्ली यू आर गोइंग विथ सी सी बी ए ओके सो बच्चे पार्लियामेंटली इंक्वायरी जो बॉफर्स डील में हुई थी दैट हैज नॉट ब्रॉट टू लाइट ब्रॉट टू लाइट मतलब 
कोई भी चीज उन्होंने ऐसी डिस्क्लोज नहीं की ब्रॉड टू लाइट का प्रूफ मतलब नहीं हो सकता किसी भी चीज को अंधेरे से लेकर आना इज टू डिस्क्लोज डिस्क्लोज मीन्स टू ओपन ठीक है टू ब्रिंग आउट ऑफ दी डार्कनेस सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इज टू ब्रिंग आउट ऑफ darkness that is brought into light next one he works by fits and starts hurry up consistently kaam karta hai wo er regularly kaam karta hai consistently matlab regularly regularly without being tired कुछ मतलब भी हो सकता है रेगुलरली बहुत हाई स्पिरिट्स में जोश के साथ करता है एंथोसियास्टिकली सेम थर्टी सिक्स का बीटा ओके समन इज गोइंग विद विशाल गुलेरिया इज गोइंग विद सी ऑप्शन नेहा शर्मा ए ऑप्शन पुष्पा इज गोइंग विद डेल्टा हाँ जी फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रुक रुक के रुक रुक के आंसर एस इज रेगुलरली नॉट कंटिन्यूसली नॉट कंटिन्यूसली लो स्पिरिट मींस इन डोल ड्रम्स यस मनीष राणा यू आर वेरी राइट आंसर इज बीटा नेक्स्ट वन सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की हां जी Sumit had to look nowhere. Sumit had to look always. Sumit had to look everywhere. Sumit had to look somewhere. Very easy. Hurry up. Thirty-seven. Premati, Shilpa, Sahil, Manish. Very easy. You all should answer this question. Hurry up, guys! Yes, obviously, बात है बहुत easy है Sentence में अपने आप पता चल रहा है क्योंकि उसे scooter की key नहीं मिल रही so answer is everywhere. Next one. Yes, to all intents and Purposes, he is a good man. Purposes नहीं आएगा, purposes आएगा. It should be purposes. He is a good man. Finally, he is a good man. Practically, he is a good man. Above all, he is a good man. Practically, in practice, he is good man. To censure someone in strong terms, मतलब censure का मतलब again. Yes. Practical B. Practically C. In above all, okay. Thirty-eight. Guys are going with beta. Beta answer is practically. Practically, he is a good man. Next one. I am ambitious and never want to rest on my laurels. Yes. Ninda karna sense or yes. Thirty size bache. I am ambitious. Make ambitious insan hu. है ना एम्बिशंस जिसके गोल्स होते हैं एंड नेवर वांट टू रेस्ट ऑन माय लॉरेंस नेवर वांट टू बी डिसअपॉइंट डिसअपॉइंट डिससेटिस्फाइड या डिसअपॉइंटेड बी सेटिस्फाइड बी कॉम्प्लेसेंट या बी गुड यस व्हाट गेस करो फिर मीनिंग बताती हूँ थर्टी नाइन बीटा
देखो आई एम एन एम्बिशियस पर्सन मैं एक एम्बिशियस पर्सन हूँ ठीक है एंड नेवर वॉन्ट टू रेस्ट ऑन माई लॉरेंस रेस्ट ऑन माई लॉरेंस मतलब जैसे क्या होता है कि इंसान पहले थोड़े साल दस बारह साल कुछ कमा लेता है दस बारह साल कमाने के बाद जो पैसा उसके पास आया वो सोचता है चलो अब आराम से बैठ के उसको खाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है मीन्स टू बी कॉम्प्लिसेंट एंड नेवर वॉन्ट टू बी कॉम्प्लिसेंट आंसर इज चार्ली आई होप ऐसा कुछ नहीं है सो दिस इज दी आंसर रेस्ट ऑन माई लॉरेंस मीन्स जो पैसा कमा लिया उसको आराम से बैठ के खाना है ऐसी कोई फीलिंग नहीं है ठीक है नेक्स्ट वन द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन क्लिंच द इशू जो चेयरमैन का एक कास्टिंग कॉम्प्लेसेंट बता दिया बच्चे मैंने कॉम्प्लेसेंट मीन्स टू रेस्ट ऑन समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड The casting vote of the chairman clinched the issue. Closed, decided, finished, started. Hmm, क्या हो सकता है क्लोज कर दिया डिसीजन ले लिया फिनिश हो गया सब कुछ या स्टार्ट कर दिया स्टार्टेड यस yes. तो जो कास्टिंग बोर्ड था चेयरमैन का गाइस तो जो कास्टिंग बोर्ड था चेयरमैन का उसने क्या किया क्लिंच्ड द इशू मतलब उसने इशू को स्टार्ट कर दिया पॉटिकल सी आंसर इज डेल्टा सॉरी 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 अगेन 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 आंसर इज नॉट डेल्टा हाँ जी यू गाइस वर राइटिंग समथिंग आई गॉट कंफ्यूज इट इज सी सी पुष्पा वट यू रोट फोर्टिका फोर्टिका आंसर क्लिंच द इशू क्लिंच मीन्स क्लिंच मीन्स टू कम टू अ कॉन्क्लूजन आंसर इज डिसाइडेड डिसाइडेड decided next one it was such a messy affair but manish it was such a messy affair but manish somehow managed kis cheez ke liye to wash his hands of the entire affair bahut zyada messy issue tha theek hai to manish kya he somehow managed kya manage kiya usne ki wo apne haathon ko is messy issue se is entire picture se bahar nikal le subdue ट द फैक्ट ऑफ ट्विस्ट कर दिया उसने सच्चाई प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट उसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दिया या डिस्कलेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं किया बच्चे मुझे पता था आप यही कंफ्यूज होंगे डायरेक्ट सोचते हो और दिमाग नहीं लगाते हो उस वो गिल्ट थोड़ी ना प्रूव हुआ था उसने अपने आप को उससे बाहर कर लिया वो तो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं उसने सिर्फ ये प्रूव कर दिया हाँ अंजलि भाटिया बिल्कुल सही पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सी और डी में हर बच्चा कंफ्यूज होगा क्योंकि एक प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट है एक है अपने आप को क्लेम कर देना कि दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल अबाउट एनीथिंग तो जब आप गिल्ड से पहले इनोसेंट हो जाते हो तो दैट इज डिस्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ड के बाद इनोसेंट होते हो दैट इज टू प्रूव हिमसेल्फ Innocent answer is delta. ठीक है नेक्स्ट वन बहुत आई थिंक ये ऐसा क्वेश्चन था जो सेंटेंस से पता चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या हो ठीक है नेक्स्ट वन ही थ्रू कोल्ड वॉटर ओवर द प्रोजेक्ट दैट द सेक्रेटरी हैड प्रिपेयर उसने क्या किया सेक्रेटरी ने जो प्लान तैयार किया था प्रोजेक्ट तैयार किया था उसके ऊपर उसने कोल्ड वाटर फेंक दिया व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर मींस उसको इनकरेज किया वो काम करने के लिए उसको डिस्करेज किया क्लियर कर दिया या उसका काम ही उसका प्लान ही रिजेक्ट कर दिया आंसर इज कोल्ड वाटर ठंडा पानी ठंडा पानी क्या करता है किसी भी चीज को ठंडा कर देता है इट इज 
discouraged discouraged next one he is a plain simple and sincere man he will always call a spade a spade wo ek bada simple seedha sa insaan hai wo kya karega spade ko spade bolega say something to be taken seriously desist resist from making controversial statement find something or a purpose in your action avoid controversial situations you have to be outspoken in language yes yes any guesses acha everyone is going with to be outspoken in language bilkul sahi वो बिल्कुल करारा स्टीक भाषा में जवाब देगा क्योंकि वो एक सिंपल प्लेन और सिंसेयर बंदा ही विल कॉल अ स्पेड अ स्पेड बिल्कुल सही आंसर इज ई नेक्स्ट वन इट इज डी हेयर अवॉइड कॉन्ट्रोबल सिचुएशन नो आंसर इज टू बी ई कॉल स्पेड अ स्पेड टू बी वेरी क्लियर टू बी आउट स्पोकन बिना सोचे समझे एक जो सीधी साधी सच्ची बात है वो रख देगा so answer is e haan ji bilkul jo jaisa hai use waisa hi bol dena chahe use acha lage ya na lage to 43 ka answer hai bacche e this is the answer answer is e okay next one लॉगर्स हेड देखो अभी करवाया था थोड़ी देर पहले विद हिज असिस्टेंस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न यस डिफरिंग स्ट्रॉन्गली मतलब बड़े आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत मेजर पॉइंट्स पे अलग होना अग्रीमेंट पे होना किसी के साथ कंफ्यूजन पे होना या अनडिसाइडेड कंफ्यूजिंग स्टेट पे होना लॉगर्स हेड लॉगर्स हेड्स मतलब एक ट्रिफल वाली सिचुएशन पे होना आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट पे होना बहुत अलग अलग सोचना पहले भी करवाया था सेम पॉइंट डिस्कस हुआ था नेक्स्ट वन शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैक हां जी डायरेक्टली उसने रिजेक्ट कर दिया पॉइंटेडली उसने रिजेक्ट कर दिया एब्रप्टली एकदम से ब्रीफली शॉर्ट में हाँ जी फोर्टी फाइव इट इज उसने जो रिजेक्ट की प्रपोजल बहुत पॉइंटेडली पॉइंटेडली मतलब उसे पॉइंट आउट करके स्टीक उसी बात पे चोट मार के उसने रिजेक्ट कर दिया तो दैट इज पॉइंटेडली नेक्स्ट वन डोंट स्टिक योर नेक आउट डोंट स्टिक योर नेक आउट इंटरफेयर मत करो बाहर मत देखो ट्रबल को बुलाओ मत डोंट मूव फोर्टी सिक्स डोंट स्टिक योर नेक आउट गर्दन ज्यादा मत घुमाओ अदरवाइज क्या करोगे ट्रबल तुम्हारे पास अननेसेसरली आ जाएगी दैट इज नेक आउट इनवाइट द प्रॉब्लम नेक्स्ट वन The the aroma from the kitchen मतलब जो खुशबू आ रही है इट मेक्स माई माउथ वाटर उससे क्या हो रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है मीन्स मेक्स मी सिक मुझे बीमार कर रही है ये खुशबू मेक्स मी गिडी इसे अंदर से गुदगुदी मेक्स मी वॉमिट या स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट मुझे ज्यादा भूख लग रही है ऑब्वियसली जब मम्मी खाना बना रही होती है अच्छी खुशबू आती है तो बस खाने का दिल करता है तो इट इज टू स्टिमुलेट माई एपेटाइट डन नेक्स्ट वन वी शुड गार्ड अगेंस्ट आर ग्रीन आइड फ्रेंड्स ये दिस इज अन एंड मॉरल लेसन फॉर ऑल प्लीज गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट योर ग्रीन आइड फ्रेंड्स रिच जेलिस हैंडसम एंथोसियास्टिक ये सबको पता होगा आंसर इज अभी भी मम्मी ही बनाएगी ओके प्रेमवती इट इज 
जेलस आंसर इज जेलस जिन लोगों को हमसे जलन होती है दैट इज ग्रीन आइड पीपल ग्रीन आइड ठीक है ग्रीन इज ऑलवेज ग्रीन की बात चलती है ना तो वो पॉइजन रिलेटेड होता है जिसके दिल में पॉइजन है मतलब उसके अंदर जेलस है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्लेस एफोर्ड्स अ वर्क्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो ब्यूटिफुल जनरल नैरो अगली यस देखो बर्ड्स आई व्यू क्या होता है अगर मैं बर्ड्स आई व्यू की बात करती हूँ बच्चे बर्ड्स जैसे आप बर्ड्स देखो बर्ड्स ऊपर घूमते हैं फ्लाई करते हैं नॉट घूमते हैं फ्लाई करते हैं तो वेन दे फ्लाई उनकी आईज का एंगल कुछ ऐसे होता है कि उन्हें सब कुछ नजर आता है तो दैट इज अ जनरल व्यू जनरल व्यू है ना दैट इज अ जनरल और थोड़ा सा ब्रॉड व्यू होता है दैट इज बर्ड्स आई व्यू नेक्स्ट वन I won't mind even if he goes to dogs. I won't mind if he goes to dogs. मतलब वो पागल हो जाएगा if he's insulted, if he's ruined. Ruined means उसका तबाही हो जाए या becomes brutal या वो बदतमीजी से uncivilized behave करे Uncivilized behave करे I don't mind if he goes to dogs. Dogs, मतलब if he is ruined. अगर उसकी तबाही भी हो जाए, मैं mind नहीं करूँगा कि मुझे पता है. I don't mind मतलब मुझे पता है कि ये सब करने के बाद उसकी तबाही होगी ही होगी. तो मैं मैं बहुत shock में नहीं जाऊँगा. So that is the answer for question number fifty. Answer is C. So guys, these were the questions we were supposed to be discussed in this lecture of yours. So I hope you might have learned a lot and uh, in the next lecture also i'll be coming with around this much like again 20 to 50 questions and uh, i hope these questions will be asked in your examinations or near to it this is definitely going to help you prepare your for your paper theek okay? hai so all the best study hard test karo apne aap ko uh, do uh, check about your rights and wrongs where your graph is going or uh, all the best thank you take care till then bye bye